మట్కా టీం రండి శుభప్రదంగా ఇవాళ మనము దీపాలని వెలిగించి కార్యక్రమాన్ని మొదలు పెడుతున్నాము ఈ రోజు దీపావళి పండగని మనం సాధారణంగా ఫ్యామిలీలో ఫుల్ ఫ్యామిలీ అందరూ గ్యాదర్ అయ్యి మంచి ఫన్ గేమ్స్ అన్ని ఆడుతూ సెలబ్రేట్ చేస్తాం కదా అందుకని నాకు ఒక ఐడియా వచ్చింది మట్కా అనే ఒక సినిమా రాబోతుంది నవంబర్ ఫోర్టీన్త్కి ఆ సినిమాలో కూడా ఈ మట్కా అనేది ఒక గేమ్ అందుకని ఈ టీంతో గేమ్ ఆడదామని నేను ఇవాళ ఇక్కడికి వచ్చేసాను నమస్కారం నమస్కారం మీ అందరికీ దీపావళి పండుగ శుభాకాంక్షలు ముందుగా ప్రొడ్యూసర్ గారితో మొదలు పెడదాము ప్రొడ్యూసర్ విజేందర్ రెడ్డి గారు హాయ్ నానా లాంటి సక్సెస్ఫుల్ మూవీని అందించారు అండ్ ఇప్పుడు ఈ సినిమాని మనకు అందించబోతున్నారు అండ్ పలాస లాంటి సూపర్ హిట్ సక్సెస్ఫుల్ ఫిల్మ్ని అందించినటువంటి డైరెక్టర్ గారు ఇక్కడే కూర్చున్నారు కరుణ్ కుమార్ గారు కరుణ్ కుమార్ గారు మట్కాతో మనందరితో మట్కా గేమ్ని చూపించబోతున్నారు ఆడించబోతున్నారు బట్ బిఫోర్ దట్ చూపిస్తారు అంతే అది అప్పుడు జరిగిన గేమ్ కాబట్టి అండ్ వీ హ్యావ్ కిషోర్ గారు హూ ఇస్ ద డిఓపి రీసెంట్గా తంగలన్ సినిమా సినిమాటోగ్రఫీ వర్క్ కూడా వారే చేశారు ఎక్సలెంట్ జాబ్ అండి కంగ్రాచులేషన్స్ టు యూ అండ్ మీనాక్షి గారు కంగ్రాచులేషన్స్ టు యూ సో ఇప్పుడు మీనాక్షిని ఏ రోల్లో చూడబోతున్నాము ఏంటి అనే సీక్రెట్స్ని రివీల్ చేయడానికి ఆవిడ కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు అండ్ వరుణ్ కంప్లీట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ లుక్తో మళ్ళీ ఒక్కసారి గద్దలకొండ గణేష్ ని గుర్తు చేస్తూ ఫుల్ మాస్ ఇమేజ్ తో మనకు కనిపించబోతున్న మిస్టర్ మట్కా వాసు స్వాగతం ఇంకొంచెం మట్కా గురించి తెలుసుకుందామని నేను ఒక చిన్న ఇంట్రాగేషన్ పెడదాం అనుకుంటున్నాను వాట్ ఇస్ మట్కా మట్కా అనేది సిక్స్టీస్ లో ఇండియాలో బాగా పాపులర్ అయిన ఒక గేమ్ అంటే అందుకే చెప్తున్నాను ప్రశ్న అడుగుతారు చెప్పండి ఎవరు చెప్పండి ఇలాగే ఉంటుంది ఇవాళ అలాగే రతన్ ఖత్రి అని ఒక ఆయన ఈ గేమ్ని ఫస్ట్ అంటే మనకి న్యూయార్క్ నుండి ప్రతిరోజు అంటే బాంబే మీకు కాటన్ మిల్స్కి బాగా ప్రసిద్ధి సో కాటన్ తాలూకా రేటు మార్నింగు ఈవినింగు ఒక రేట్ వచ్చేది అంటే మనకి అప్పుడు న్యూయార్క్ స్టాక్ ఎన్ఎస్వై అంటారు కదా అది ఎన్ఎస్సి అంటారు కదా దాని నుండి సో ఆ రేటు మార్నింగ్ ఒక పది పైసలు వచ్చింది అనుకోండి సాయంత్రం ఒక ఇరవై పైసలు వచ్చింది అనుకోండి నంబర్స్ వస్తాయి ఆ నంబర్స్ని బేస్ చేసుకొని సాయంత్రం ఈ నంబర్ ఎంత రావచ్చు లేదా పొద్దున్న ఎంత రావచ్చు అని నార్మల్గా అక్కడ ఉండే ఎక్స్చేంజ్లో ఉండే వాళ్ళంతా కూడా టైం పాస్కి అప్పటికి ఎంత మనకి రీల్స్ ఏమంటారు ఇంటర్నెట్ ఇవన్నీ ఏం లేవు కాబట్టి మనకి అప్పుడు అంత బోరింగ్ అప్పుడు అంత బుక్స్ తప్ప ఇంకేమీ ఇది లేదు బుక్స్ సినిమా తప్ప పెద్దగా ఏం లేని టైంలో అదొక కాలక్షేపం లైక్ ప్యాకాట పులి మ్యాక్ ఆడుకున్నట్టుగా వాళ్ళు ఓకే ఈరోజు ఈవినింగ్ ఒక సెవెన్ రావచ్చు ఏడు పైసలు అవ్వచ్చు మూడు పైసలు పెరగచ్చు నాలుగు పైసలు తగ్గచ్చు అని మాట్లాడుకునేవాళ్ళు మాట్లాడుకుని అందులో ఎవడైతే కొద్దిగా లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉన్నవాడు ఏం చేసేవాడు అంటే ఎస్ వాడు దీన్ని బెట్టింగ్ నడిపేవాడు ఊరికినే అది ఇంటర్నల్గా ఇంట్లో మనం ప్యాక్ ఆడుకున్నట్టే అది కూడా దాన్ని రతన్ కత్రి అనేవాడు ఒక ఆయన ఒడిసిపెట్టి దాని నుండి ఈ గేమ్ని ఇన్వెంట్ చేశాడు ఆయన ఇన్వెంట్ చేసి దాన్ని దేశం మొత్తానికి ప్రాఖ్యాల చేశాడు సో ఒక స్టేజ్లో ఏంటంటే ఆయన మీద ఉన్న గాసిప్ అనుకోవచ్చు నిజం అనుకోవచ్చు ఒక స్టేజ్లో ఆయన ఆయన దగ్గర ఎంత డబ్బు ఉండేదంటే సిక్స్టీస్ సెవెంటీస్లోనే నైట్ క్లబ్లో ఒక అమ్మాయి మీద ఆయన ఎనిమిది లక్షల రూపాయలు మామూలు జస్ట్ సాధారణంగా క్లబ్స్ అంటే సిక్స్టీ సెవెంటీస్లో సో అంత డబ్బు ఉండేది ఆయన దగ్గర సో ఈ మట్కా గేమ్ తాలూకా స్పెషాలిటీ ఏంటంటే కన్యాకుమారి నుండి కాశ్మీర్ దాకా ఉన్న అన్ని గ్రామాల్లోనూ అన్ని టౌన్స్లోనూ ఇది విస్తరించింది ఇది ఇంతలో ఇది ఏంటంటే మార్నింగ్ ఒక ఆఫీసులకి వెళ్ళేటప్పుడు లేకపోతే పనికి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక రూపాయో అర్ధ రూపాయో పది పైసలు ఇరవై పైసలు ఎంతో కొంత ఓపెనింగ్ బ్రాకెట్ క్లోజింగ్ బ్రాకెట్ డబుల్ నెంబరు సింగిల్ నెంబర్ రకరకాలుగా అందులో ఇది ఉండేది అంటే అంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొద్దు ఇప్పుడు ఇక్కడ సినిమాలో చూడండి సో అలా ఒక నెంబర్ ఉండేది ఆ నెంబర్ మీద మనం పన్నెం కాసి వెళ్తే సాయంత్రం ఐదు గంటలకు అంతా ఆ నెంబర్ వచ్చేది రిటర్న్ అవుతున్నప్పుడు ఇంట్లోకి ఇంటికి వస్తున్నప్పుడు ఆఫీస్ నుండి ఇంటికి వెళ్తున్నప్పుడు అది చెక్ చేసుకుని వెళ్తాం మనం చెప్పిన నెంబర్ వస్తే ఎనిమిది రూపాయలు మనకి ఎయిట్ టైమ్స్ ఎక్కువ వస్తుంది రెండు నెంబర్లు కరెక్ట్గా చెప్తే ఎయిటీ టైమ్స్ ఎక్కువ వస్తుంది అంటే పొద్దున్న నెంబర్ సాయంత్రం నెంబర్ కరెక్ట్ లేదు ఓపెనింగ్ బ్రాకెట్ క్లోజింగ్ బ్రాకెట్ అంతే ఒకటి ఏడు అనుకోండి మీరు ఒకటి మీద ఒక పది రూపాయి పందెం కట్టారు సాయంత్రానికి ఒకటి వచ్చింది అనుకోండి మీకు ఎనిమిది రూపాయలు ఇస్తారు ఒకటి ఏడు రెండు మీరు గెస్ట్ చేశారు అనుకోండి ఎనభై రూపాయలు వస్తారు ఈ గేమ్ మెల్లగా అడిక్ట్ అయిపోయారు జనం అంతా బాగా అడిక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత చాలా మంది నాశనం అయిపోయారు సో ఒక నాకు దశలో ఇండియా ఇండియాలో గవర్నమెంట్ దీన్ని
फोन क्यार्टर అంటే వేరియేషన్ గాని అంటే నాకు ఒక 10 ఇయర్ ఓల్డ్ పాప ఉంటది ఒక టైం లో సినిమాలో అవునా సో యా అంటే అన్ని నేను సినిమా లో ఇప్పుడు చేయలేదు అంత మెచ్యూర్డ్ క్యారెక్టర్ ది బట్ ఆ ట్రాన్జిషన్ కని అన్ని గాని ఆన్ పేపర్ చాలా బా రాసారు ఆయన సో నాకైతే ఇట్ వాస్ టోటల్ ఫన్ అసలు షూట్ చేయడం అంటే ఛాలెంజ్ లాగా అన్నమాట బాగా అది షూట్ చేయడం లెప్తా లాంగ్వేజ్ పట్టుకోవడం గాని పాతది అన్ని ఇంకొకటి కొంచెం ఇలాంటి కమర్షియల్ సినిమా చేసి ఒక చిన్న గ్యాప్ వచ్చింది అవి కూడా ఎంజాయ్ చేశాను నేను చేయడం బట్ దిస్ దీంట్లో పర్టికులర్గా షూటింగ్లో మేమందరం కిషోర్ సార్ మే మీనాక్షి మేమందరం బట్ సెట్లో వేడ బ్లాస్ట్ ఎవ్రీ డే షూటింగ్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ ఎవ్రీథింగ్ చాలా మంచి ఆర్ట్ వర్క్ చేసాం సో ఆ రీక్రియేషన్ ఆఫ్ సెవెంటీస్ ఎయిటీస్ ఆ రెట్రో అనేది చాలా బాగా చేసాం అండ్ ఐ థింక్ ఇట్ వాజ్ వెరీ ఎక్సైటింగ్ స్క్రీన్ మీద కూడా చాలా బాగా కనపడుతుంది యా అంటే మనం ట్రైలర్ చూసినా లేకపోతే పాటలు విన్నా అన్ని కూడా మనకి ఆ ఫీల్ అండ్ రైట్ ఆఫ్ దట్ ద 1980స్ లో వచ్చినటువంటి సినిమాల ఫీల్ సాంగ్ లో కూడా ఆ ఫీల్ మనకు కలుగుతుంది సో వి ఆర్ ఆల్్రెడీ ప్రిపేర్డ్ ఇందులో ఉండబోతుంది ఇలాగా అని అండ్ అందులోను వైజాగ్ అనేటువంటి బ్యాక్ డ్రాప్ తీసుకున్నారు కంప్లీట్ గా సర్ ఈ బ్యాక్ డ్రాప్ తీసుకోవడం డైరెక్టర్ గారు చెప్పడం బాగుంది కానీ దాన్ని రీక్రియేట్ చేయడానికి ప్రొడ్యూసర్ గారికి ఎంత తలప్రాణం తొక్కొచ్చిందో ఒకసారి కనుక్కుందాం కర్ణ కుమార్ గారు ఇక్కడ ఇదే ఆఫీస్ లో కూడా నేను హాస్పిటల్ నుంచి వచ్చి కూర్చున్నాను హాస్పిటల్ నుంచి అంటే ఆయన డాక్టర్ గారు అండి అందుకని పెద్ద హాస్పిటల్ నుంచి అలా ఓకే సోచి కూర్చుంటే సార్ కాలి గుండారా అన్నాడు కాలి గుండాను సార్ అన్నాను సార్ ఒక అద్దె అత్తాను ఇంటారా అన్నాడు ఒక టీ తాగుతాను అన్నాడు టీ తెప్పించి ఇద్దరం కూర్చొని చల్లేసి కథ చెప్పాడు నేను దావణగిరిలో చదువుకునే రోజులలో ఈ ఆట మీద మా బ్యాచ్ మెంట్స్ దానికి వ్యసనం బాగా అలవాటు అయిపోయి జీవితాలు తారుమారైపోయాయి సో సార్ చెప్పగానే ఆ కథకు బాగా కనెక్ట్ అయ్యాను కనెక్ట్ అయ్యి సార్ నీ కథ చెప్పేటప్పుడు అడిగాను సార్ ఎవరు నువ్వు ఎంచుకోవాలంటే వరుణ్ గారు కట్ అవుటే బాగుంటుంది దీనికి అన్నట్టు అని అందుకే ఫోర్ చే అంటే డిఫరెంట్ ఫేజెస్ ఆఫ్ లైఫ్లో ఉంటాడు కాబట్టి దాన్ని రెట్రోలో చేద్దాము అని సార్ మంచి ప్లానింగ్ యాక్చువల్లీ సారు అనుకున్నది అనుకున్నట్టుగా చెప్పింది చెప్పినట్టుగా బ్రహ్మాండంగా ఆర్ట్లో కూడా తను చెప్పినప్పుడు నేను ఎలా విజువలైజ్ చేసుకున్నాను సీన్లోకి వెళ్ళి చూస్తే రియల్ టైం యాక్చువల్లీ అక్కడ ఆ ఫోటోషూట్ అక్కడ జరుగుంటే కనుక ఈ ఈ సెటప్ అక్కడ పెట్టుంటే కనుక యూ డ్ ఆల్సో సీన్ దట్ ఆ క్లబ్బే కానీ ఆ పూర్ణ మార్కెటే కానీ ఆ థియేటరే కానీ అవన్నీ అంటే ఇప్పుడు వైజాగ్ని రీక్రియేట్ చేశారు ఇక్కడ ఆర్ఎఫ్సిలో సూపర్ సో మొత్తానికి కరుణ కుమార్ గారు మీకు అవార్డు ఇచ్చేశారు ప్రొడ్యూసర్ గారు ఎందుకంటే అదంతా రీక్రియేట్ చేయడానికి కష్టపడ్డారా అంటే లేదు అసలు ఏదైతే చెప్పారో దింపేశారన్నారు కంగ్రాచులేషన్స్ అండి మీకు ఒక గిఫ్ట్ ఉండండి మా దీపావళి గిఫ్ట్లు ఉన్నాయండి మా దగ్గర ముందు మీకు చట్ చట్ అనేటువంటి ఒక గిఫ్ట్ ఇస్తున్నాను అదేంటి అంటే మీరు ఓపెన్ చేసి నిప్పంటిస్తే కానీ మీకు తెలియదు సో ఇప్పుడు వాసు లవ్ ఇంట్రెస్టా వైఫా ఏంటి ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ స్టార్ట్ ఇట్ హ్యాస్ లైక్ త్రీ ఫేజెస్ మొత్తం ఫిల్మ్లో స్టార్టింగ్ హౌ ది మీట్ ఒక యంగ్ లవ్ దెన్ తర్వాత ఐ మీన్ యునో వెన్ దే డీప్ ఇన్ లవ్ ది గెట్ మ్యారీడ్ అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ సో ఒక త్రీ ఫేజెస్లో దిస్ క్యారెక్టర్ హ్యాస్ దట్ జర్నీ విత్ వాసు అండ్ 
I think the most interesting part part in Tante sir when we were doing the look test and uh, I had to change costumes for it when you look at the entire world created by sir and the mm. vision he had um it really does transport you back to that time and the most exciting part for me to be able to play a character like this was that uh, you know i get to dress up in a, in in that 60s 70s time which i have not done so far yeah. and i don't think the audiences also have seen me like that so um it's so much fun to be able to recreate go back in time because i cannot be back in that time but through movies through this character i get to travel back yes. so it is so interesting to see that and uh, the journey that uh you know entire film lo uh, my character has is something truly special and uh, it plays an integral part in vasu's life also on how uh, you know she she has an impact lovely meenakshi waiting to watch uh, the character come yes. to life on 14th yes kishor gar intak mundu ochina 20 cinema tangalan daniki bolana ta kashtapadu untarani mem anukuntam endukante vaallu elagaithe nidhi kosam ani vetikaro mottham vaallu vetukuntunte venakala vetukuntundi meede kada so alage malli meek inkoka subject which demands a lot of uh, effort yeah. mm. in terms of cinematography ela ela undindi meeku idi creating that uh, 1960s 70s of course uh, our uh, kiran kumar art director is uh, art director sir is there he created the world mm. but what was the tough part is uh, it has to be a more of a reality thing also should be there for the set Correct. but we have to create a what uh, that hero uh, thing is there you no know, all the mm -hmm. build ups fights and everything it was a little difficult thing only but we enjoyed uh, because uh, everyone uh, like get supporting each other on the set it was a good andaru gray shades ante baga dishum dishum lu untai yes mr matka vasu cheppandi deeni gurinchi oka enmidi tomidi fight lu anderson malo and like small big action sequences laga అరే ప్రతిదీ డిషన్ డిషన్ చేతో కొట్టుకునేది కాకుండా లిల్ గన్ గన్ సీక్వెన్సెస్ అని కూడా ఉన్నాయి అంటే అది కదతో ఇట్ ఇస్ అ యాక్షన్ ఫిల్మ్ బై ది ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్ గేమ్ అనేది ఒక సెకండ్ లేయర్ లోనే ఉంటది సినిమాలో మెయిన్ ఈ వాసు గాడి కదా ఇమోషన్స్ వాడి చిన్నప్పటి నుంచి ఎలా పెరిగాడు ఈ చుట్టుపక్కల వాడి అయిన సిచువేషన్స్ వల్ల వాడు ఎలా మారాడు వాడి ప్రపంచం వాడు ఎలా చూస్తాడు అనేది ఈ సినిమా మేజర్లీ ఓకే సో తనతో కూడిన క్యారెక్టర్స్ వస్తూ పోతూ ఉంటాయి సినిమాలో సో బట్ it turns into a huge as uh, revenge drama anamata tarava second half ki jeevi prakash garu inga aina situations ki taggattu background score lu gaani ala songs gaani ela istharo vidiga chapakkarledu yeah. that is proof already aithe deeniki what was the different style that was adapted ante uh, first jeevi gar ki kadha cheppinappude hmm. kadha mottham cheppanandi ante uh, normal ga uh, music director tho koorchinappude regular ok cinema ankondi ee cinema ki music uh, e ఇన్ని పాటలు ఉంటాయండి ఆర్ఆర్ అని చెప్తాం అంటే పాటల సిచ్యువేషన్ చెప్తాం సినిమా చేసి ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు అది చూసుకొని దాన్ని పట్టి దీన్ని ఇది అలా కాకుండా కథ మొత్తం చెప్పాను ఓకే తర్వాత నాకు పర్టికులర్గా ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి అనుకుంటున్నానో అనేది నా మైండ్లో ఉన్న సౌండ్ డిజైను తో పాటు మ్యూజికల్గా ఏమనుకుంటున్నాను అనేది కూడా చెప్పి చెప్పాను ఆ విషయం ఆయనకి చాలా బాగా నచ్చింది అంటే ఫస్ట్ మీటింగ్లోనే ఇద్దరు బాగా జల్లయ్యాం ఫస్ట్ టైం నేను కలవడం ఆయన్ని ఆ తర్వాత లేలే మొన్న లేలే లేలే రాజా వచ్చింది కదా నూరొక తేగర్ పాట సో ఆ పాట అనేది ఫస్ట్ ట్యూన్ చేసింది ఆ తర్వాత నుండి ఇంకా అంటే ఓకే కథ వినేసి ఇంకా తను చాలా బిజీ తన్ ఇన్ యాక్టర్ బట్ నా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వెంకీ అట్లూరి వీళ్ళందరూ కూడా సినిమాలు చేశారు మాట ఇప్పుడు వెంకీ కుడుమల కూడా చేస్తారు రియలీ థ్యాంక్స్ టు హిమ్ ప్రకాష్ గారు మళ్ళీ ఆయన చెప్పట్లండి సో ఇప్పుడు ఎలాగో నోర ఫతే అలీ ప్రస్తావన వచ్చింది కాబట్టి ఆ అమ్మాయిని కాస్ట్ చేయాలన్న ఆలోచన ప్రొడ్యూసర్ గారు చెప్పారా లేకపోతే డైరెక్టర్ గారుదా లేకపోతే వరుణ్ నేనేనండి ఓకే సో తన క్యారెక్టర్ ఎలా ట్రావెల్ అవ్వబోతుందండి ఇస్ ఇట్ గోయింగ్ టు బి దే త్రూ అవుట్ ద దీని చిన్న బ్యా అంటే నోరా ఫతేని ఎందుకు తీసుకున్నాం అన్నారు ఒక చిన్న స్టోరీ ఉంది మనకి మెడ్రాస్ ప్రెసిడెన్సీ కలకత్తా ప్రెసిడెన్సీ రెండు బ్రిటిష్ వాళ్ళ కాలంలో ఉన్న రెండు పెద్దవి ఈ రెండింటి మధ్యలో బ్రిటిష్ వాళ్ళు తిరుగుతున్నప్పుడు మధ్యలో ఉన్నవి రెండే రెండు షెల్టర్ పాయింట్స్ ఒకటి భువనేశ్వర్ రెండోది వైజాగ్ సో భువనేశ్వర్ చుట్టుపక్కల మళ్ళీ అంటే ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకి నచ్చినట్టుగా పెద్ద పరిస్థితులు లేకపోవడం వల్ల ఎక్కువ వైజాగ్లో వాళ్ళు మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా అక్కడ ఎక్కువ షెల్టర్ తీసుకోవడం మొదలుపెట్టారు సో దానివల్ల ఏంటంటే వైజాగ్లో పోర్ట్ ఉండడము ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఎక్కువ మంది 
ఇక్కడ స్టే చేస్తున్నాను ఇలాగా ఆంగ్లో ఇండియన్స్ ఒక జ్ఞానపురం అనేది ఏదైతే ఉందో జ్ఞానపురం అనే ఒక ప్లేస్ మొత్తం ఆంగ్లో ఇండియన్స్ వలన ఏర్పడిన ఒక కాలనీ అది ఓకే సో నావీ ఉంది ప్లస్ ఆంగ్లో ఇండియన్స్ ఉన్నారు రెగ్యులర్గా బ్రిటిష్ వాళ్ళు వస్తున్నారు ఇదంతా ఉండడం వలన వైజాగ్లో ఒరిజినల్గానే నైట్ క్లబ్స్ ఉండేవి మొన్న మొన్నటి దాకా ఉండేవి వైజాగ్ చాలా రిచ్ కల్చర్ ఉండేది అంటే ఈ నైట్ కల్చరు నైట్ క్లబ్స్ ఈ క్యాసినోస్ ఇవన్నీ కూడా ఉండేవి వైజాగ్లో టిల్ ఎయిటీస్ వరకు సో అప్పుడు అక్కడ ఉండేవాళ్ళు ఏంటంటే చాలా ఆంగ్లో ఇండియన్స్ అంటే చాలా బాగుంటారు చాలా అందంగా ఉంటారు అమ్మాయిలు సో ఆ గ్రేస్ని మెయింటైన్ చేయాలి అట్ ద సేమ్ టైం ఆ క్యారెక్టర్లో వ్యాంప్ కనబడకూడదు క్యారెక్టర్ ఆ అమ్మాయి ప్లే చేస్తుంది క్యారెక్టర్ కాబట్టి క్యారెక్టర్ కూడా కనిపించాలి బాగుండాలి రెండోది సినిమాకి కూడా ప్లస్ అవ్వాలి అంటే ఇంత పెద్ద సినిమా చేస్తున్నప్పుడు మంచి డాన్సర్ అయి ఉండాలి సో అందుకని ఆమెను క్యాస్ట్ చేసాం ఓకే అంతే సో ఇన్ని కాంబినేషన్స్ కలిసి రావాలి అంటే అలా కరెక్ట్గా గ్రహాలు కలిసి వచ్చి కరెక్ట్గా జరిగింది అనమాట అర్థమైంది సార్ అర్థమైంది ఇప్పుడు సి జనరలీ ఎప్పుడైనా సరే ఇంటర్వ్యూల్లో నేను వేరే వాళ్ళని ఎంటర్టైన్ చేయడం అనేది సాధారణంగా జరుగుతోంది సో ఈరోజు ఫర్ అ చేంజ్ మీరు దీపావళికి ఎంటర్టైన్ చేయాలి ఫస్ట్ కరుణ కుమార్ గారితో స్టార్ట్ చేద్దాం కరుణ కుమార్ గారు ఇవాళ దీపావళికి ఒక పాట పాడతారు రెడీ ఆకాశవీధిలో హాయిగా ఎగిరేవో దేశ దేశాలన్నీ తిరిగి చూసేవో ఎడతానున్నాడు బావా ఎడతానున్నాడు బాడతేలాడే తెలు పరావా అందాల ఓ మేఘమాల చందాల ఓ మేఘమాల నేను భానుమతి గారి వర్షన్ పాడేశాను మధ్యలో నన్ను క్షమించండి ఈ పాట నన్ను కూడా చాలా ఎక్కువగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసిన సాంగ్ అందుకని మీరు రిలీజ్ అయినప్పుడు విన్నారు కదండి పాట రిలీజ్ అయినప్పుడు విన్నారా ఆ లేదండి మా ముత్తమ్మమ్మ గారు మా ముత్తమ్మమ్మ గారు మీకు రెండు గిఫ్ట్లు కట్ ఓకేనా ఈ దెబ్బతో 250 షాట్స్ ఇద్దాం అనుకున్నాను తగ్గించేసి 50 షాట్స్ ఏ ఇస్తాను సరే అది మీరు తర్వాత గొడవ పడి నా గిఫ్ట్ ఎక్కడ ఇస్తున్నామండి అంటే ఇప్పుడే ఇచ్చేస్తే పట్టుకోవడానికి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కాబట్టి కనబడు కానీ రావాట్లేదు కిందకి హలో నేను ఎంటర్టైన్ చేసే ప్రోగ్రామ్ కాదు కదా పొరపాటు అలవాటులో పొరపాటు ఓకే మీనాక్షి రెట్రో హిందీ సాంగ్ ఎందుకంటే ఈ సెటప్ మొత్తం అంతా సిక్స్టీ ఎయిటీస్ అట్లా కాబట్టి ఒక రెట్రో హిందీ సాంగ్ जी भर जियो जो है समा कल हो ना हो वाओ असल इंत बा पाड़ता रहा उनको ले दो इपड़ वारुन ओका डायलोग ओका डायलोग का स्टेट रोडी डायलोग मेरु पोटर रोडी लो पेटर रोडी लाइते नेनु रायल सी मरुस्तुम ने आंद्रा गोंडा ने नाइजाम दादा ने टोटल गा ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏవో డైలాగులు అయితే పర్లేదు కానీ మనకి చిరంజీవి మీ పెద్దనాన్న గారి డైలాగులు అందరికీ కంటతో కూర్చోబెట్టి సినిమా శంకర టైంలో మాకు ఆ సినిమా బట్టలు వేసి నాకు తేజ్కి అది మాకు ఇష్టం ఉండేది ఆయన బట్టలు అన్ని వచ్చే షూటింగ్ తర్వాత మేము అవి వేసుకుని ఆయన ముందు నడుస్తే ఆయన ఫోటో షూట్ చేయడం మాకు ఇప్పుడు ఇందిర సినిమా అయినప్పుడు నేను బయట వెయిట్ వేసుకుని ఇలా కూర్చుని శంకరదాస్ ఎంబీబీఎస్ కానీ చేసేవాళ్ళం పనిగా ఆయన ఆయన పిల్లలతో బైక్ వాడుకుంటారు అదే కదా ఇప్పుడు గేమ్ మారిపోయింది మళ్ళీ ఆల్రెడీ మీరు ముగ్గురు మూడు టపాసులు గెలుచుకున్నారు 
వైజాగ్ స్లాంగ్ లో డైలాగ్ ని చెప్పాలి నెక్స్ట్ రౌండ్ ఓకే నేను వేరే స్లాంగ్ లో చెప్తాను మీరు వైజాగ్ స్లాంగ్ లో చెప్పాలి ఆప్ మీరే బారి మే క్యా జాంతే హే ఈ తెలుగులో చెప్పండి మీకు నా గురించి ఏం తెలుసు ఆ రెట్రో స్టైల్ నెక్స్ట్ చుట్కి సుందూర్ ఆ ఏ చుట్కి సిందూర్ కి కీమత్ తుమ్ క్యా జానో రాజా బాబు ఈ ఈ డైలాగ్ ని మీరు వైజాగ్ స్లాంగ్ లో చెప్పాలి ఓకేనా వాడికి ఆ పిల్ల పడిపోయిందిరా గొండ తెగిపోయిందిరా కోడితే దిమ్మ తిరిగిపోద్ది అంటే కొడితే గజం రాలిపోద్ది గట్టిగా పట్టుకుంటా గట్టి పట్టుకుంటా జారిపోకుండా మీనాక్షి ట్రై చేస్తావా ఏంటి ఊరికే మీద పడిపోతున్నావు ఎక్కేస్తున్నావు పెట్టరా ఎక్కేస్తావు పెట్టరా ఓరి బాబు తొందరగా రారా బేగొచ్చిరా బేగొచ్చిరా ఓకే సో ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆల్ పర్ఫార్మ్ వెరీ వెల్ బాగా అండ్ కిషోర్ గారు సో ఈ స్లాంగ్ అంతా నేర్చుకోవడం అంత కష్టమైందా బాగా మొత్తం టోటలీ మర్చిపోతాం <laughs> 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 తెలుసు చిన్నప్పుడు ఇంక ఎక్కువ ఉంటాయండి Yes. Ah. Yeah, yes. Yeah, born with more. Very yes. good. Meenakshi, you won this super. With the help of uh, my Vasu. Keep Thank you. Congratulations. <laughs> Thank you. Super, super gift box. Meiru. Bharat Deson lo Vade 20 camera lo enni rakala camera lo unnai. I How don't... many cameras do Indian cinemas, cinematographers use? You know. Many. 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 We should ask them. Tahir nadu te. Tahir nadu te. Tahir nadu te. Tahir nadu te. But there are many. <laughs> right answer. Oh, right answer. Right answer. That's the right answer. <laughs> many is the right answer. Many is also right answer. Correct. Very, very good. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Deepa Oli Tapasilu Kalchi Tappadu. Manam Vesku Al Sindhi. Yeh Rakamayana Battalu. Cotton. Cotton. Fastest finger first please. Cotton. Cotton. Finger first fast. I'm not okay. Cotton. Right answer. ఇది అందరికి తెలిసినటువంటి సమాధానం అవడం వల్ల మేము ఇవ్వలేకపోతున్నాం బయటకు వస్తున్నాయి రెడీ ఇప్పటి వరకు ఇండియన్ కరెన్సీ ఎన్ని సార్లు డిమానిటైజ్ అయ్యింది చాలా అసలు అలా కుదరదు నేను చాలా కొనుక్కొని వస్తాను ఆటమ్ బాంబ్ ఇట్స్ ఇన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ మాట్లాడుకున్నది అయితే అప్పుడు కూడా జనాలు ఎలాగైతే ఆజ్సే పాన్ సోకి నోట్ అని ఎవరైనా వచ్చి చెప్పారా సార్ అంటే ఇప్పుడు ఏమైందంటే పెద్ద నోట్లని బ్యాన్ చేశారు దానివల్ల ఏంటంటే సేమ్ 
బ్లాక్ మనీ అంతా ఒకసారి ఇదయ్యి మళ్ళీ రొటేషన్ కి ఫ్రెష్ ఆ కాల్ సర్ నేను అంటుంది అనౌన్స్‌మెంట్ ఎట్లా రేడియోలోను అలా చేసేసారు అంతే 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 ఓకే సో అప్పుడు కూడా పీపుల్ సడన్ గా ఓ మై గాడ్ ఈ నోట్ కానీ అప్పుడు ఆ డబ్బులు ఉండేవాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది సో సాధారణ జనానికి ఎప్పుడు కూడా పెద్ద సఫర్ అయింది అయితే లేదు అప్పుడు ఓకే ఓకే కరెన్సీ నోట్ బ్యాక్ సైడ్ ఎన్ని లాంగ్వేजेस లో దాని వాల్యూ మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది 17 సార్ మీరు ఫాస్ట్ స్పింగర్ ఫస్ట్ చే ఏలేతని అలా ఏ పైన ఉండండి ఇప్పుడు చూడండి 17 17 కరెక్ట్ ఆన్సర్ కంగ్రాట్యులేషన్స్ వావయ్యా మీకు ఇంకొక చట్ చట్ ఏండి సార్ ఏంటి సార్ ఇది అన్నీ అవకాశాలు మీ కోసం తయారు చేశారు చట్ చట్ హౌ మెనీ కరెన్సీ కాయిన్ మింట్స్ ఇన్ ఇండియా అంటే కాయిన్ మింట్ చేసేవి ఎన్ని ఉన్నాయి మన భారతదేశంలో ఓవరాల్ గా విజేంద్ర గారు ఓకే థాంక్యూ ఒక్కటి హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ యా ఇట్స్ ఎ రాంగ్ ఆన్సర్ మీరు ఇప్పటి వరకు గెలుచుకున్న గిఫ్ట్ నాకు వెనక్కి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇవ్వలే ఇవ్వలే మూడ్ అనుకుంటా మూడు ఇస్ ఆల్సో ద రాంగ్ ఆన్సర్ హైదరాబాద్ లేతే ఉంటుంది చర్చ్ చర్చ్ తీసేయండి సరే తీసుకోండి మూడే కదండి మూడు అనుకుంటా మూడు కాదండి టోటలీ నాలుగు ముంబై కోల్కతా హైదరాబాద్ అండ్ నోయిడా హైదరాబాద్ ఇంకా ఉందా ఆ ఉంది ఉంది సెక్రటరీ అని కాల ప్రసాద్ మల్టిప్లెక్స్ అని కాల వేర్ ఇస్ ద మింట్ లొకేటెడ్ దట్ ద కాయిన్స్ విత్ అ స్టార్ సింబల్ అంటే కాయిన్స్ లో స్టార్ అనే ఒక సింబుల్ వచ్చే కాయిన్స్ ఉంటాయి కదా ఆ మింట్ ఎక్కడ ఉంది ఇప్పుడు మనం నాలుగు చెప్పాను కదా ముంబై కోల్కతా హైదరాబాద్ నోయిడాలో ఒక దగ్గర మాత్రమే స్టార్ ఆయన మెల్లిగా బజర్ నోకారు వెరీ గుడ్ సో హైదరాబాద్ లోనే ఆ స్టార్ సింపుల్ కాయిన్ ప్రింట్ చేస్తారంట ఐ మీన్ స్టాంప్ చేస్తారంట హైయెస్ట్ కరెన్సీ నోట్ ఆఫ్ ఇండియా టిల్ డేట్ ఏది ఆర్ యూ షూర్ లాక్ కియా జాయ్ టెన్ థౌజండ్ కన్నా ముందు రాలేదా అది ఏ ఇయర్ లో వచ్చింది ఇంచుమించుగా సెవెంటీస్ 10000 is the right answer. Yes. 70s is correct kada. 17s kadu first issued in 1938 by RBI is... demonetized in January 1946 again reintroduced in 1954 and finally demonetized in 1978 apude miss avvali. Adi ah adi adi. Unna RBI print cheyani currency note edi. One lakh, one lakh, one lakh. Wrong answer. Print chain note. Chain note. Hundred. Signed by the finance secretary. Ten. No, there is a 20 rupee note. As they are printed by the central government. There is a 20 rupee note. But not... There is no 12 rupees note. No. Not printed. There is no 12 rupee coin on that. Correct. That's very intellectual. It's one, two... Intellectual. It is... I know, one, two, one rupee, two rupee notes. No. త్రీ రూపీ ఒకటి చేయాలని అనుకుంటున్నాను త్రీ రూపీ కూడా ఆర్బీఐ ప్రింట్ చేయని కరెన్సీ నోట్ వన్ రూపీ అంట ఆర్బీఐ ప్రింట్ చేయలేదా ఎవరు ప్రింట్ చేశారండి మా అమ్మమ్మ ఇంట్లో ఉండేది చిన్నప్పుడు కట్టలు కట్టారు ఇంట్లో కూడా ఉండేది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చేస్తుంది అంట ఇది మీరు కేబీసీ పంపిస్తే అమితాబ్ బచ్చన్ గారు కోర్టు పల్లి క్వశ్చన్ అడుగుతారు ఎస్ ఓకే లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ క్వశ్చన్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ మింటింగ్ టెన్ రూపీ కాయిన్ ఒక కాయిన్ టెన్ రూపీ కాయిన్ మింట్ చేయడానికి అయ్యే కాస్ట్ ఎంత ఇది చాలా బంపర్ బోనాన్సా ప్రైస్ అండి దిస్ ఇస్ బిగ్ వన్ 5 రూపీ కాయిన్ కో ప్రాబ్లం అయ్యే 5 రూపీ నోట్ నుంచి మళ్ళీ కాయిన్ మార్చేదని ఐ నో బికాస్ ద ఇట్ వాస్ కాస్టింగ్ యాస్ మచ్ యా యాస్ మచ్ మోర్ దన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇట్ వావ్ ఓకే చాలా పెద్ద ప్రైస్ సంబడి నోస్ దిస్ దెన్ 15 రూపీస్ 15 రూపీస్ ఇస్ ద రాంగ్ ఆన్సర్ యా కిషోర్ గారు ఫైనల్లీ యా 6 రూపీస్ దట్స్ క్లోజెస్ట్ 7 వావ్ అండ్ 7 అన్నారు ఇదేంటి మీరు మట్కా గేమ్ ఆడుతున్నారు 6 అంటే 7 7 8 కాదు ఫస్ట్ 7 6 అన్నారు మళ్ళీ దట్ డౌట్ వచ్చి ఆయన ఎక్కడో పక్కవాటలో విన్నాడు కొంచెం 6 రూపీస్ 10 పైసే 10 పైసే యా బట్ మీరు ఫ్రాక్షన్స్ లో నేను చెప్పలేదు ఆ ఇది ఇది టు మచ్ సర్ అంగే ఒకారంగ సర్ పారాషూట్ కమర్ లెట్స్ గో సరే ఇప్పుడు మీది 1980 బ్యాక్ డ్రాప్ కాబట్టి 60 70 80 కాబట్టి అప్పట్లో కొన్ని బ్రాండ్స్ ఉండేవి కదా ఇప్పుడు అంటే మనకి అసలు వేలకి వేలు బ్రాండ్లు ఉన్నాయి అప్పుడు బ్రాండ్లకి ట్యాగ్ లైన్స్ ఉండేవి ఆ ట్యాగ్ లైన్ మీరు చెప్పాలి గోల్డ్ స్పాట్ అలా కాదు కరెక్ట్ గా వచ్చేది అప్పుడు
నేను అన్ని కనుక్కుంటూ ఉంటాను నాకు ఎయిటీన్ థర్టీ ఫైవ్ లో ఏం జరిగిందో కూడా తెలుసు నెక్స్ట్ ఎంఆర్ఎఫ్ టైర్స్ విత్ మసల్ జింగ్ <laughs> 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 సూపర్ ఉంది గేమ్ నెక్స్ట్ లక్స్ వరకు మీరు మినిమం ఐదు డబ్బాలు టపాకాయలు గెలిచేసుకున్నారు మీరు ఈ దీపావళి సందర్భంగా ఇన్ని టపాకాయలు నేను మీకు ఇచ్చేసాను కాబట్టి మీరు ఏం టపాకాయో చెప్పాలి ఓకే హూ ఇస్ వాట్ మీ టీమ్ లో ఎవరు దేనికి సూటబుల్ ఇక్కడ లేని వాళ్ళకి కూడా మీరు ఇవ్వచ్చు థౌసండ్ వాళ్ళది చెప్పాను ఇప్పుడు మీరు ఒక ఫ్లవర్ వాజ్ పెట్టారు అందులో పువ్వులు పెట్టారు పొద్దున్న పెట్టారు సాయంత్రం చూస్తే ఎలా ఉంటుంది అది అలా ఉంటుంది నేను అలాగే సార్ పొద్దున్న ఏడు గంటల నుండి సాయంత్రం దాకా అలాగే ఉండాలి అలా ఉండకపోతే సెట్ నడవదు కదా అందుకని నేను ఫ్లవర్ పాట్ అంటున్నాను హీరోయిన్స్ ఎప్పుడు ఫ్లవర్ పాట్ కారు వరు హీరోయిన్స్ ఫ్లవర్ పాట్ ముందు వెళ్ళి డాన్స్ చేస్తారు ఇప్పుడు రాకెట్ సార్ ఇందాక ఫ్లవర్ పాట్ నేను డైరెక్టర్ గారికి ఇవ్వబోతుంటే మీరు లాక్కున్నారు సార్ మాట్లాడి <laughs> 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 ఇల్లు లేదనుకుంటే బొంబాయో ఏదో మా పని మీద వెళ్ళాలి చెన్నై కానీ అటు వెళ్తారు తర్వాత ప్రతి నెలలో ఒక సాటర్డే తిరుపతి వెళ్ళిపోతారు మార్నింగ్ వెళ్ళి ఈవినింగ్ వచ్చేస్తారు అలా అనమాట అందుకని ఆయన రాకెట్ రాకెట్ స్పీడ్ తో పనిచేస్తారు సార్ ఆయనకి ఫ్లవర్ పాట్ ఇస్తే అది లాక్కున్నారు రాకెట్ ఆయనకే అంటే ఒకటి చెప్పాలి నా ఫ్లవర్ పాటు ఒక థర్టీ సెకండ్స్ ఏమి వెళ్ళదు కదా ఈయన స్పీడ్ స్పీడ్ కదా నేను స్పీడ్ అంటే నాకు డబుల్ స్పీడ్ సెట్ లో తప్ప తప్ప కొట్టుకుంటే వెళ్ళిపోతాడు లేకుంటే సాగ దిగాడు ఇది 
నేను అదే మరి చెప్తే బాగోదు కదా అని నేను కూడా అన్నాను సో మీరు ఏ ఫ్లవర్ పాట్ ఇప్పుడు నేను ఆ ఫ్లవర్ పాట్ చెప్పాను ఫ్లవర్ లో మీరు ఆయన పాట్ లో పెట్టే ఫ్లవర్ ని చెప్పారు ఓకే మీనాక్షి స్పార్కిల్స్ ఎవరు అట్లా మంచిగా తనే అండి తనకి ఫేవరెట్ ఆల్సో దట్ అండి స్పార్కిల్స్ దోస్ yes 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 అది నాకు చాలా ఇష్టం నేను ఇస్ ఆల్సో స్పార్కిల్ Uh, oh, uh, oh yes, 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 yes. <laughs> I've done a song also, which is the got the name of Spark. Oh, so, Goat, Goat Lo. Yes, yeah. yes, yes. <laughs> ఎందుకంటే <laughs> and when he is like doing his job then he is fully in the space and uh, that is truly incredible so that is one <laughs> nice nice good yes. comparison correct yeah lakshmi mom book koncham manaki synonym like inti peru lo intlo crackers konukodam gate lakshmi mom packet guarantee ostundi nak compulsory ad tane andaru ishta padtaru gettiga pelthadi andarki fun on set is ande nenu chaala mandi you build work chesanu na friends kuda undaru nak ivallo but uh, స్ట్రెస్ లేకుండా ఆ స్ట్రెస్ ఎన్వైర్న్మెంట్ కూడా చాలా ఫన్ యాక్సెప్ట్ చేసుకుందా ఎంజాయ్ చేస్తూ చేస్తాడు ఆయన ఆల్రెడీ టీజర్ వచ్చిన తర్వాత చాలా మీమ్స్ కూడా వచ్చాయి ఒక్కసారి ఆ మీమ్స్ కూడా చూసేసి ఇవాళ మన ఇంటర్వ్యూని మనం ఫైండ్అప్ చేయబోతున్నాం ఓకే ఎఫెక్ట్ అంట విశాఖపట్నం అంటే ఒకటి సముద్రం గుర్తుకు రావాలి అందేతాయి వాసు గుర్తుకు రావాలి అంటే మామూలుగా సార్ నేను పని చేసేప్పుడు యూజువలీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మనం పంపించడం అది వెనక్కి రావడం బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ అవుతుంది మీరు అసలు చేంజెస్ ఏం చెప్పనట్టున్నారు కదా చాలా చిన్నదా చేంజ్ అయ్యే కాదు అంటే సో దట్స్ ద అండర్స్టాండింగ్ దట్ హ్యాస్ బట్ యూజువలీ ఏంటంటే ఎక్కడో చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కదా డైరెక్టర్ విజన్ కి దానికి బట్ క్రేజీ జాబ్ అబ్సల్యూట్లీ కేసీపీడి వరుణ్ బాబు ఏమో నాకు తెలియదు మనం తెలుసుకోకుండా ఉండమే బెటర్ ఏమో మీ ఏ నా తో ఎందుకు చదివిస్తున్నారురా ప్లీజ్ నాకు సంబంధం లేదు దీంతో ఓకే అంటే చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది ఇట్స్ వెరీ గుడ్ వచ్చాల్ నో ఫోర్ దియా లైక్ ఫోర్ దియా ఐ యాన్ అండర్స్టాండ్ ఓ లైక్ దట్ అండ్ యు కెన్ యాడ్ సంథింగ్ బిఫోర్ దట్ ఆల్సో రైట్ ఓకే ఓకే అండర్స్టాండ్ 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 ఓ నైస్ అచ్చా లైక్ దట్ ఓకే లైక్ దట్ లైక్ దట్ తస్స దియా సాంగ్ ఆఫ్ మట్కా అవుట్ నౌ మూవీ రిలీజింగ్ ఆన్ నవంబర్ 14th యాడ్ అ పించ్ ఆఫ్ రెట్రో వైబ్స్ ఇన్ సాంగ్ హనీ dash of 90s atmosphere also for sure green <laughs> green <laughs> yeah yeah a pinch of honey for sure adi varun tej to music director anta idi idi varun tej cheptunna anta music director ki and a little bit of honey yeah idi kuda tasadiya song from matka and uh, while listening to the song and motivated me anta the expression dabbu sampadinchalana atla dance cheyalanu రెట్రో లుక్ అదరగొట్టేశారు సుధా వీళ్ళు సుధా చెప్పు సుధా సరిపోదా శనివారం నుంచి టిఎఫ్ఐ యువత సార్ చూసుకోండి సార్ సాంగ్ ఫ్రమ్ రాజా సాంగ్ ఫ్రమ్ వరుణ్ తేజ్ మట్కా హే నోరా పాపా నువ్వా మట్కా టీజర్ అవుట్ నౌ ఇన్ థియేటర్స్ ఫ్రమ్ నవంబర్ ఫోర్టీన్త్ దట్స్ వరుణ్ తేజ్ తీసుకోవచ్చు బట్ ఆ సినిమాకి ఈ సినిమాకి ఏ విధమైన సంబంధం లేదు ఎస్ ధర్మమా మనకి ఏది అది ఆ డైలాగ్ మీద చెప్పండి వరుణ్ తేజ్ మట్కా టీజర్ ఫుల్ ఆన్ ఫైర్ అసలు కదా నవంబర్ ఫోర్టీన్త్ నా థియేటర్స్ లో మొదలు మొదలవ్వబోతోంది అది సో ఇప్పుడు మీరు ఒక నంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మీరు ఒకటి మీరు ఒకటి మీరు ఒకటి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నటువంటి నంబర్ చూడకుండా చూడకుండా సెలెక్ట్ మీరు చెప్పారనుకోండి 
అదే నంబర్ నేను మళ్ళీ షఫుల్ చేసి తీస్తే యూఆర్ సేఫ్ లేదంటే నేను క్వశ్చన్ అడుగుతా ఓకే నా దగ్గర వన్ టు టెన్ ఉన్నాయి వన్ టు నైన్ ఉన్నాయి సో ర్యాండమ్ మీనాక్షి నంబర్ చెప్పండి ఇప్పుడు ఇందులో నుంచి నేను ఒక నంబర్ తీస్తున్నాను వాళ్ళు సేఫ్ సిక్స్ మీ ఎవరి దగ్గర మీరు సింగిల్ సిట్టింగ్ లో ఈ కథ నాకు బాగా నచ్చేసింది అని ఒప్పుకున్నటువంటి సినిమా ఏది ఏ లక్కీ భాస్కర్ బి మెకానిక్ రాకీ సి మట్కా బట్ ఐ జెన్యున్లీ లైక్ డాల్ ఎందుకంటే ఇఫ్ ఐ డోంట్ లైక్ ఇట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ సిటింగ్ ఐ డోంట్ డూ ఇట్ సో అండ్ ఐ మీన్ ఇఫ్ ఐ డోంట్ లైక్ ఇట్ వై వుడ్ ఐ మనం ఇంకొంచెం కష్టం చేద్దాం ఇదే క్వశ్చన్ ని ఈ మూడు సినిమాల్లో మీకు బాగా ఈజీగా అనిపించింది షూటింగ్ లో ఏ సినిమా అది బాగా ఈజీ ఐ థింక్ ది మెకానిక్ రాకీ ఎందుకంటే ఇది కొంచెం కంటెంపరీ ఉంది కానీ లక్కీ భాస్కర్ లో అండ్ ఈ మూవీలో మట్కా మూవీలో ఇట్స్ కొంచెం పీరియడ్ సో నాకు కొంచెం హోంవర్క్ కావాలి అలా సరే ఇప్పుడు డైరెక్టర్ గారు మీకే క్వశ్చన్ మీకు మొత్తం సెట్ లో ఓవరాల్ గా ఇది మరీ మీరు చాలా ఇదిగా ఫార్మల్ గా ఆన్సర్ చేయకూడదు ఇరిటేట్ చేసింది ఎవరు మిమ్మల్ని ఎక్కువగా ఈ సెట్ లో ఇరిటేషన్ ఒక ఎకర దాదాపు ఎకర ఉన్న ఒక షెడ్ లో చేసాం క్లైమాక్స్ సో ఇక్కడ వినిపి స్పీకర్ లోను దీంట్లో అరిచినా కూడా అక్కడికి వినిపించదు తప్పేం కాదు కానీ ఆ టైమ్ లో ఏంటంటే మాకున్న లిమిటెడ్ టైమ్ లో చేస్తున్నప్పుడు కాల్ షీట్ అయిపోతూ ఉంటుంది టైం అవుతుంటుంది అంతా సెట్ చేసి ఎస్ ఆ స్మోక్ వచ్చిన తర్వాత కెమెరా రోల్ అవ్వాలనుకోండి స్మోక్ రాదు రోల్ అయిన తర్వాత స్మోక్ వస్తుంది వచ్చిన స్మోక్ నిలబడదు అలాగే చాలా ఉంటుంది చేసింది స్మోక్ మ్యాన్ జాబ్ చేశాడు బట్ ఇట్ వాజ్ అతను అతని పేరు ఏంటో కూడా నాకు తెలియదు అది వేరే అతను అసిస్టెంట్ నేను చెప్పింది స్మోక్ ఆ డిపార్ట్మెంట్ ఇరిటేట్ అయింది అంతే వాళ్ళు వాళ్ళ జాబ్ చాలా డిప్లొమసీకి వెళ్ళిపోతున్నారు ఇది చాలా కాంట్రవర్షియల్ రౌండ్ అసలే ఓకే చెప్పండి సో కాంట్రవర్సీ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇందులో నుంచి మనకు వచ్చింది మీ స్మోక్ అసిస్టెంట్ పేరు కనుక్కోలేదు ఇప్పుడు సార్ విజయేంద్ర గారు రెడీయా డాక్టర్ టర్న్ ఇన్ టు ప్రొడ్యూసర్ కానీ మీకు ఏది చాలా కష్టంగా అనిపించింది రెండు కష్టపడాల్సిందే సార్ దిస్ ఇస్ డిప్లొమాటిక్ సార్ ఒకటే చెప్పండి అంటే అన్ని ప్రొఫెషన్స్ లోనూ కష్టపడాలి కాబట్టి <laughs> But I learned a lot. It, it, next time, I'm going to set up. Right. Kishor Garu, how do you do this in the hero? Vikram Garu, Varun Garu, who is it? Dinesh. Okay. Dinesh, no, Gith Dinesh. Okay. Is there, yeah. Nice. So, please rate them on a scale of 1, 2, 3. Vikram, sir. Taro, Varun. What are you talking about? Yeah, of course. Yeah, sir, he will also uh, agree. Uh, okay. Vikram, sir. And um, Varun, sir, Dinesh, sir, both. ఇప్పుడు ఈ మట్కా గేమ్ లాగానే ఫ్యామిలీలో హౌజీలు అని అలాగే చిన్న చిన్నగా ఏవో కార్డ్ గేమ్స్ అని ఇలాంటివి ఆడుతూ ఉంటారు కదా మీ ఫ్యామిలీలో బాగా ఎక్కువగా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఆడము లేదా డబ్బులు పోగొట్టుకున్నదో ఎవరు సరదాగా మా బెంగళూరుకి వెళ్ళినప్పుడు సరదాగా అట్లా ఆడుతూ ఉంటాం నేనే కోల్పోతాను 
Thank you. So congratulations and Miku. It was fun today, absolutely fun. Ika welthu welthu meer aite te manau aide na sampadin chukunadi. Oka nalugur to panchali. Correct. So meer sampadin chindani. Iwal na to panchi manau tapa kel kalche selpa do. Done. Okay. Done. Flower pot sign ke baad. That was epic. Epic castle. Abhi epic. Chala serious ka dekha. Abhi enu chala serious ka vinda no. Right. Matka releasing on 14 November. See you all in theatres.